సో కోనా వెంకట్ గారిని వేదికను రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాము ప్రొడ్యూసర్ రైటర్ కోనా వెంకట్ గారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ రాపండి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇక్కడికి అంజలి వస్తే బాగుంటుంది ఇట్ ఈస్ హర్ మైలీ స్టోన్ ఫిలిం ఫిఫ్టీ ఎత్ ఫిలిం అంజలి కాదు ప్రతి గెస్ట్కి ఇంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవసరమా ఏదో దేహాలు వస్తున్నట్టు ఉంది మనుషులు వస్తున్నట్టు లేదు అండ్ ఫస్ట్ ఐపీఎల్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కరెక్టే విరాట్ కోహ్లీ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ లాగా అంజలి ఫిఫ్టీ నాట్ అవుట్ గోయింగ్ స్ట్రాంగ్ సో తనకి వెరీ స్పెషల్ ఫిలిం గివ్ అర్ బిగ్ హ్యాండ్ ఎందుకంటే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీరు చూసారు ఆల్రెడీ గీతాంజలి ఆ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎగ్జాక్ట్ టెన్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ గీతాంజలి అన్నది ఒక ట్రెండ్ సెటర్ హారర్ కామెడీస్లో తెలుగులో తర్వాత కన్నడలో కూడా ఇది స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ బై పుట్టన్న అని వచ్చి అక్కడ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ అయింది అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఇది బెంగాలీలో కూడా అప్పుడు రిలీజ్ అయ్యి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది సో అన్ని లాం అంటే ఒక గుడ్ కంటెంట్ ఆల్ ఓవర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన దేశంలో ఏ భాషలోకి వెళ్ళి ఆడుతుందని చెప్పడానికి గీతాంజలి అన్నది ఒక గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మాల్ బడ్జెట్లో ఒక చాలా స్మాల్ బడ్జెట్ అప్పట్లో మేము జస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్లో ఈ ఈ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఒక ఒక సినిమా కలెక్షన్స్కి లేకపోతే హిట్ రేంజ్కి బడ్జెట్తో సంబంధం లేదని చెప్పడానికి మాత్రం బడ్జెట్ చెప్పా ఒక ఐడియా వర్క్ అవుతుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ ఆ ఐడియా ఎందుకంటే మీకు ఈ సినిమా ద్వారా అందులో అప్పుడు అందరూ కొత్త టెక్నీషియన్సే ఇప్పుడు అందరూ సూపర్ సక్సెస్ పొజిషన్లో ఉన్నారు నెంబర్ వన్ చెప్పాలంటే అందులో సాయి శ్రీరామ్ దీంట్లో వచ్చేసి డిఓపి కెమెరామెన్ ఇప్పుడు తను ఒక టాప్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అలాగే ఈ సినిమాతో పరిచయం అయిన ప్రవీణ్ లక్కరాజు అలాగే ఈ సినిమా ఇప్పుడు మీరు విన్న సాంగ్ అది అండ్ రాసిన శ్రీజో ఆ తర్వాత మాకు అడిగి అడిగే పాట అవన్నీ రాశాడు శ్రీజో తను కూడా ఇదే సినిమాతో పరిచయం అయ్యాడు అలాగే ఈ సినిమాతో ఎంతోమంది ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ని అలాగే సినిమాతో పరిచయం అయిన డైరెక్టర్ ఇలా ఎంతోమంది అంటే ఒక గుడ్ కంటెంట్ ఒక సక్సెస్ వస్తే అది ఎంతోమందికి కెరియర్స్ ఇస్తుంది ఎంతోమందికి ఇండస్ట్రీకి మేలు చేస్తుంది సక్సెస్ అన్న అందుకని సక్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మోదీ అంత మనీ సక్సెస్ చేసే ఉపయోగాలు చాలా ఉంటాయి అని చెప్పడానికి గీతాంజలి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది మేము చేయడానికి టెన్ ఇయర్స్ ఎందుకు పట్టిందంటే అదొక బార్ సెట్ చేసింది హారర్ కామెడీలో ఆ తర్వాత చాలా సినిమాలు ఫాలో అయ్యాయి సో మళ్ళీ అంత అంత బెస్ట్ కంటెంట్ మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేయగలమా అన్న దానికోసమే ఇంత టైం తీసుకోవడం జరిగింది వన్ ఫైన్ డే అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పాను అంజలికి ఒక థాట్ వచ్చింది సీన్ కూడా చెప్పాను ఫోర్ ఇయర్స్ నిశ్శబ్దం టైంలో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో చెప్పాను ఒక థాట్ అయితే వచ్చింది దాని పర్ఫెక్ట్ సీక్వల్ అని ఆ థాట్ని డెవలప్ చేయడానికి ఇంత టైం పట్టింది సో అది ఈరోజు గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది అన్న కారణం అయింది ఈ డెవలప్మెంట్లో ఈరోజు ఈ క్వాలిటీ మీరు చూసిన దానికి ఐ షుడ్ గివ్ యునో ద ఫుల్ క్రెడిట్ మేజర్ క్రెడిట్ టు బాను అండ్ నందు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు వల్ల ఈరోజు ఈ సినిమా ఈ షేప్లో ఉంది సో అప్పుడు అంటే ప్రతి టెక్నీషియన్ ఉన్నోడికి ఒక ఆకలి ఉండాలి కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఉంటుంది తర్వాత రాను రాను అది మనం ఎక్కడో ఆ చాలు ఈ చాలే వచ్చించాలి అనుకుంటాం ఆ ఆకలి ఎందుకంటే ఇక్కడ బాబీ అలాగే గోపి అలా వచ్చిన అందరూ ఒక ఆకలితోటి సింహాల్లో వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి ఇప్పటికీ సింహాల్లోనే ఉన్నారు అందరూ సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాంటి ఆకలితో టెక్నీషియన్స్ బాను అండ్ నందు రైటర్స్ వాళ్ళు ఆ తర్వాత నాకు సెంటిమెంట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి అసలు గీతాంజలి అన్న ప్రాజెక్టు జరగడానికి కారణం 
ముఖ్య కారణం ఏంటంటే సీను శ్రీనివాస రెడ్డి తనే తీసుకొచ్చాడు ఆ డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి అన్న ఒక కథ ఉంది ఇటు మీరు వినండి హారర్ స్టోరీ అని అని ఆ రాజ్ కిరణ్ అనే డైరెక్టర్ని తీసుకొచ్చి అప్పటికి పది ఆఫీసులు తిరిగాడు తిరిగి నాకు బెల్లంకొండ సురేష్ ఆఫీసులో కలిశాడు ఒకరోజు కలిసి ఇదే కట్ చెప్పి ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వస్తుంటే అప్పుడు అప్పుడు మేము అక్కడ అల్లుడు సీను ఏదో చేస్తున్నాం ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళా వెళ్తే సీను ఆ డైరెక్టర్ని తీసుకుని బయటకు వెళ్తూ ఇటు నాకు కనిపించాడు కనిపించి ఏంటి సీను ఇలా అంటే అన్న ఒక స్టోరీ రెడీ చేసాము హారర్ ఫిలిం ఇతనే ఆ స్టోరీ చెప్పింది అంటే నువ్వు రేపు మార్నింగ్ ఇంటికి రాన నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి సీను ఆ డైరెక్టర్ని తీసుకుని వచ్చాడు గీతాంజలి కథ బట్ దట్ వాజ్ ఎ ప్యూర్ హారర్ ఫిలిం అది నేను అది దానికి నేనేం చేయలేను ఎందుకంటే నేను హారర్ సినిమాలు పెద్ద చూడను హారర్ కామెడీ అయితే చేద్దాం నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు పాయింట్ నచ్చింది దాంట్లో ఉన్న ట్విన్స్ దాంట్లో ఒక అమ్మాయి గోస్ట్ ఒక అమ్మాయి ట్విన్ అన్నది అని చెప్తే మీకు ఫుల్ ఫ్రీడమ్ సార్ మిస్ నువ్వు చేయండి అన్నాడు అప్పుడు ఆ బేసిక్ పాయింట్ హారర్ దాన్ని కంప్లీట్గా హారర్ కామెడీ కింద మార్చడం జరిగింది సో ఈ గీతాంజలి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సజీవంగా ఉందంటే దీనికి ప్రాణం పోసింది సీను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అలాగే అప్పట్లో నేను రాసిన క్యారెక్టర్ పేర్లు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఏ క్యారెక్టర్ అనుకున్న బాబీ కూడా బాబీ కానీ గోపి కానీ మీ అందరం ఫస్ట్ నామకరణోత్సవం అండ్ అండ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆత్రేయ ఆరుద్ర రైటర్స్కి ఆ పేర్లు పెట్టి అలాగే మా ప్రతి సినిమాలో ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఎందుకంటే ఆ పేర్లు గుర్తుండిపోతాయి ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటే మ్యాక్డోల్ మూర్తి రెడీలో అలాగే మన బలుపులో బ్రహ్మానంద గారి క్యారెక్టరు అలాగే మన పవర్లో అలాగే మన వచ్చిన వాల్తేరు వీరేలో ప్రతి క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆ ఆడియన్స్ అదే ఆర్టిస్ట్ వంద సినిమాల్లో చేసిన ఆ పాత్రలు గుర్తుంటాయి ఎందుకంటే ఆ పాత్రలు మనం దాంట్లో క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్ దేశం వల్ల ఆ పాత్రకి పెట్టే పేరు వల్ల అవి ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉండిపోతాయి అందుకనే సైతాన్ రాజు మేము సాంగ్ ఎందుకు ప్లే చేసామంటే అదే బ్రహ్మానందం గారు ఎన్నో సినిమాలు చేసిన అలాగ దీంట్లో క్రియేట్ చేసిన ప్రతి పాత్ర అంజలి అండ్ సిస్టర్ గీతాంజలి తన అక్క వీళ్ళిద్దరిది ఈ ట్విన్స్ జోడి అప్పట్లో అది మళ్ళీ తీసుకురావడానికి సరైన ఆ కథ దొరికి ఈరోజు ఇక్కడ దాకా వచ్చాం అప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఆత్రేయ ఆరుద్ర మన సత్యం రాజేష్ అలాగే శంకర్ అలాగే అప్పుడు నేను ఒకే ఒక్క సీన్ ఉంది అలీభాయ్ నువ్వు నా కోసం చేయాలి అంటే డన్ అని చెప్పి ఒకరోజు తను తను వచ్చి నాకు అసిస్టెంట్ కూడా బ్యాట్ అవుద్దు అన్నాడు అలీభాయ్ తప్పది చాలా ఇంపార్టెంట్ సీన్ అది తను చేస్తేనే బాగుంటుందని ఓన్లీ వన్ డే షూట్ అది నా బాగా గుర్తు అలాగా ఆ సినిమాకి ఎంతోమంది కోఆపరేట్ చేశారు సో అందుకనే లేదు ఇందులో మోస్ట్ మెమరబుల్ క్యారెక్టర్ అలీ బైకి తన కెరీర్లో ఎన్నో సినిమాలు చేశాడు తన వల్ల ఎన్నో సినిమాలకి లైఫ్ ఇచ్చాడు కాకపోతే ఈ సినిమాలో మళ్ళీ తను తన విశ్వరూపం మీరు చూడబోతారు ఈ సినిమాలో ఎక్స్ట్రాడనరీ క్యారెక్టర్ తన క్యారెక్టర్ పేరు వింటర్ లాక్విస్ట్ వెంకట్రావు అందరు వెంట్రుకులు వెంకటరావు అంటారు వెంట్రుకులు కాదే బాబు వింటర్ లాక్విస్ట్ వెంకటరావు అంటాడు సో వింటర్ లాక్విస్ట్ ఎట్ ఎట్ వెంకటరావు తన క్యారెక్టరు అలాగే ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టరు మీతో పాటు మీ ఇంటికి వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ సత్య క్యారెక్టరు అలాగే సునీల్ సునీల్ కిల్లర్ నాని తను ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ ఇందులో ప్రతి క్యారెక్టరు సో మీరు ఇప్పుడు టీజర్లో మీరు చూసింది జస్ట్ వన్ పర్సెంటే సో రేపొద్దున మీరు చాలా చూడబోతారు ఎందు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఉన్న మన టెక్నీషియన్స్ డిఓపి సిద్ధార్థ్ సుజాత సిద్ధార్థ్ గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే దానికి గీతాంజలికి తను చాలా హెల్ప్ అయ్యాడు ఇప్పుడు చాలా బిజీ అయ్యాడు అన్న టైంలో ఆ కరెక్ట్ మీటర్ని పట్టగలిగే మళ్ళీ డివోపు దొరి డివోపు దొరికాడు వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడానికి నాకు ఒక క్యాప్టెన్ కావాల్సి వచ్చింది ఆ క్యాప్టెనే శివ శివ తొర్లపాటి పైగా తిన్ని తిన్న కూడా తిన్న కూడా అమెరికా నుంచి పట్టరాల్సి వచ్చింది చాలామంది ఇంపోర్ట్ చేసాము ప్రవీణ్ లక్కరాజు ఇంపోర్టెడ్ శ్రీజో ఇంపోర్టెడ్ శివ ఇంపోర్టెడ్ ఎంతోమంది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సో ఇది కూడా శివకి తన కెరియర్కి ఇది ఒక ఫెంటాస్టిక్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది అని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతున్నాను 
ఇంకో విషయం ఏంటంటే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ రిలీజు భయ వస్తావా అని అడిగారు శ్రీ విష్ణుని ఎందుకంటే తన మూవీ కూడా ఓం భీమ్ బుష్ అని సేమ్ డే వస్తుంది అంటే మీరు చెప్పండి ఇండస్ట్రీలో ఏ హీరో సేమ్ డే రిలీజ్ అవుతూ నా సినిమాకి కాంపిటీషన్ కోనగర్ సినిమా గీతాంజలి మళ్ళీ వస్తుంది సేమ్ డే వస్తుంది అది కూడా సిమిలర్ జోనరే మళ్ళీ ఓం భీమ్ బుష్ నిన్న చూసిన ఫస్ట్ పోస్టర్తోనే భయపెట్టారు సో రేపు ట్వంటీ సిక్స్త్ టీజర్ కూడా డ్రాప్ అవుతుంది సేమ్ డే రిలీజ్ డేట్ ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించలేదు నేను వస్తాను సార్ అని వచ్చాడు సో ప్లీజ్ గివ్ యూ బిగ్ హ్యాండ్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే హెల్దీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా సో ఇంకా నేను బికాజ్ నేను మాట్లాడటం కన్నా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా గెస్ట్లో రవి నీ ఫోన్ అయిపోతే నేను పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మీరందరూ వచ్చి వీ నీడ్ యు బ్లెస్సింగ్స్ ఎట్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఆడియన్స్ ఇది కావాలి సో ఇప్పుడు మనం తమిళ టీజర్లోకి వెళ్దాం తమిళ్ అంజలి గారు స్పీచ్ మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాము దాని తర్వాత మనం విందాం ఆవిడ మాటలు సో థ్యాంక్ యూ